नमस्कार मैं परम जॉय गुहा ठाकुर था और आप सबको आज मैं स्वागत कर रहा हूं ये कार्यक्रम में जहां पे मेरा साथ है एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एक समय भारत सरकार में वो सचिव भी थे वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले के ऊपर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बिजली ऊर्जा मंत्रालय में वो भी सचिव थे ही वॉज पावर सेक्रेटरी और आज जिस विषय के ऊपर मैं डॉक्टर ई ए एस शर्मा जी से बात कर रहा हूं ये है हमारे देश के जो सरकारी संस्था है जो केंद्र सरकार चलाता है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन लोग के जो निर्देशक है ये सारे तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और अगर ये है तो दो संस्था जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाते हैं ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो आज ईवीएम मशीन तैयार है और आज ये दोनों संस्था में जो निर्देशक है जो अपने आप को कहते हैं स्वाधीन निर्देशक है सचमुच स्वाधीन है स्वतंत्रता से काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और ये क्या असर पड़ रहा है भारतवर्ष का चुनावी लोकतंत्र के ऊपर और हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का जो कमियां है ये दो विषय के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूं डॉक्टर शर्मा थैंक यू वेरी मच धन्यवाद आपने हमारे जो दर्शक के लिए आपने आपका कीमती समय दिया और हम सारे हमारा दर्शक को बता रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा अंग्रेजी में बात करेंगे और मेरा मेरा कमजोर हिंदी में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत अनुवाद करके सरल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर शर्मा ये जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बात होता है कि आपके एक संस्था है इसमें अच्छी तरह से इसका प्रबंधन होना चाहिए ये जो कंपनियां हैं जो केंद्रीय सरकार की कंपनी है जिसका शेयर आप शेयर बाजार में कोई भी खरीद सकते हैं कोई छोटे निवेशक भी खरीद सकते हैं और कुछ नियम भी है ये भारत सरकार ने भी बनाया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन्होंने बनाया और से भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ या इन इन्होंने बनाया इन्होंने भी ये नियम बनाया अधिनियम भी बनाया जैसे जो निर्देशक है सो सचमुच इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो इस विषय के ऊपर आपने एक नहीं बहुत बार चिट्ठी लिखा भारत सरकार के बड़े बड़े कार्यकर्ता को सचिव को अभी तक आपका कुछ जवाब मिला है नॉट मच नॉट मच एवर रिस्पॉन्स टू एस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फर्स्ट इज द कंपनीज एक्ट the companies act applies to all companies including public sector companies the second one is the security and exchange board of india sebi in the case of those of public sector undertakings which are listed in the stock exchange because some of these public sector undertakings the share holdings of the government are not 100% they have divested some shares so uh, the typical case of bharat heavy electricals for example uh it is uh, listed in the stock market now under the companies act there are independent directors a minimum number of independent directors depending on the strength of the of the board it is necessary to have independent directors to safeguard the interests of the minority shareholders now in the case of public sector undertakings also which are listed the independent directors not only protect the interests of the minority shareholders but they also protect the national public interest because the major shareholder is the public of india people of india own those public sector undertakings now <clears throat> in this uh, all those public sector undertakings which are listed where there are other than government shareholders sebi has actually issued regulations they are known as uh, clause 49 49 uh, listing agreement Uh, restrictions now what they say is that the they they very you know the the sebi regulation actually emphasizes the importance of an independent regulator and the independent regulator should be truly independent he should be able to ask questions he should be able to 
veto uh, related party transactions and he is supposed to the, the independent director also is supposed to protect the minority share interest and public interest now the definition of an independent director as provided by the sebi regulation says anybody who is nominated by the government is not an independent director in other words an independent director should really be nominated by the ministry of corporate affairs in consultation probably with uh, with the department of public enterprises and in line with the companies act and in line with the sebi uh, no regulation now what is happening today is most of these uh, public sector undertakings they are used by the political executive it's not only bjp the earlier governments also did it in a big way and what they do is they try to load the directors board board of directors with some uh, favorite you know as a post retirement benefit to civil servants who help them or some of their favorites and sometimes even upa government they are political nominees but never before since 2014 this has become very rampant as i mentioned this in one of my articles in the wire about 4 uh, 5 years ago almost every public sector undertaking dealing with oil exploration coal uh, promotion everywhere you find this uh, political nominees main aapko spokesperson main aapko rokna kyunki aapne jo abhi abhi kaha iska udaharan main dena chahta hu hamare darshak ke liye aapne abhi abhi kya kaha सरल भाषा में संक्षिप्त में अगर हम बताएंगे सेबी का नियम है कंपनीज एक्ट है कंपनियों के लिए जो कानून है ये बोल रहे जनहित क्या है व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट और जो छोटे छोटे निवेशक है इनका इनको इनका जो हित के लिए स्वाधीन निर्देशक का जरूरी है वो बताएंगे ठीक तरह से काम कर रहे कि नहीं कर रहे जो एक ट्रांजैक्शन कोई भाई भतीजा दोस्तों के साथ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है और आपने कहा अभी अभी कि सरकार किसी को भी नहीं नॉमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सचमुच वो स्वाधीन नहीं है मगर हमारे देश में और आपने कहा कि ये पहले भी हुई थी कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार के समय भी चल रहे थे और दो के बाद ये बहुत बढ़ गया किस तरह से किसी ने किसी सरकारी ऑफिसर या कोई भी एक रिटायरमेंट के बाद उसको खुशी करने के लिए आप ये निजी ये ये, ये केंद्र केंद्र सरकार का जो सरकारी संस्था में इसको निर्देशक बना दिया और आपने अक्टूबर 2017 में वायर का एक लेख में आपने बहुत सारे उदाहरण दिया ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो एक बहुत ही एक विवादित एक जीएसपीसी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को उसको खरीदना पड़ा वो कंपनी डूब रहे थे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या कहा था और आपने दस उदाहरण दिया ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन संबित पात्रा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड शाजिया इल्मी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिफा खान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सूरमा पाधी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तमिल साय सुंदर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भारत सिंह परमार तो आपने ऐसे लंबा एक लिस्ट बनाया <coughs> दस लोगों का नाम दिया उदाहरण देने के लिए तो अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ये दो कंपनी है सरकारी संस्था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दोनों कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बनाते हैं इनमें भी आप देख रहे हैं जितने निर्देशक अपने आप को सरकार कहते हैं स्वाधीन वो सरकारी की सरकार ने उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो पद में उन्होंने बैठा दिया इस विषय के ऊपर आप कुछ करिए कहिए सी वन थिंग आई वांट टू से बिफोर आई से एनीथिंग सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट ईच वन ऑफ दिस इंडिविजुअल्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू दिस बोर्ड्स i hold them in the highest respect but the basic principle is in a in a company in a public sector undertaking like bharat electronics limited which deals with the defense national uh, uh, security and of course electronic voting machines which are the basis for india's democracy in a way in you know, a free and fair elections so in these matters it's very important that as a matter of principle 
this political nominee should not be there. Instead, there must be professionals. You know, I try to verify during UPA tenure, 2012-2013, at random, I took their annual report. And I was surprised that both Electronics Corporation of India Limited and Bharat Electronics Limited, the so-called nominee directors, independent directors, all professionals, no political nominees at that time, to the best of my knowledge. So in a way, after 2014, this has become very rampant. Now, in the case of Bharat Electronics Limited, surprisingly, when I went through the website, uh, one of the uh, directors, I don't have to mention names and all that, when I click on that, it prominently shows that so-and-so is a BJP office bearer in Rajkot. Don't tell me, I'm telling you. Mansukh Bhai, Shamji Bhai, Khacharya. आप जैसे कहा ये हर जो हर व्यक्ति जिस सारे लोगों का नाम मैंने किया आप इनको श्रद्धा करते हैं उनका व्यक्तिगत कोई उनका आचार और या उनका व्यक्तिगत कोई आप उसके ऊपर कोई आलोचना नहीं करें कोई टिप्पणी नहीं करें मगर आप जैसे कहा ये सचमुच स्वाधीन तरह से काम कर रहे जैसे बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय के अंदर है और आपने ये भी कहा कि यूपीए सरकार के समय सचमुच प्रोफेशनल्स थे आज हम देख रहे हैं पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज ये सारे कंपनियों में सारे सरकारी संस्थाओं में निर्देशक बन गया और स्वाधीन कोट अनकोट स्वाधीन निर्देशक बना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देर इज एटलीस्ट वन पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द पार्टी द पार्टी नॉमिनी नाउ आई वॉज लुकिंग एट द वेबसाइट ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिमिटेड सेवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एर शोन under the category of independent directors out of them four seem to be nominees of the political party ruling at the center now the question is as per the definition given by security exchange board of india limited anybody who is nominated by the government should not be treated as an independent director now the independent director has got a statutory role under the companies act in other words out of the seven four and in the other three i don't know whether nominated by the by the government if they are nominated they cannot be called independent directors now the independent directors i saw the annual report latest annual report of bharat electronics limited very strangely they mentioned in one para they, there is a committee of independent directors and they met on some date also they gave and they evaluated the performance of the chairman they evaluated the performance of the other non non uh, government directors and they evaluated the performance of bharat electronics now look at the responsibility given to the independent directors and imagine a political party's representative sitting there and evaluating the performance of the rest of the directors i think is something very very questionable now see bharat electronics not only manufactures and supplies like electronics corporation of india electronic voting machine machine system the whole system also they are privy to the source code which is secret ek minute whenever... ek minute main main aapko aapko rok raha hu ye evm electronic voting machines vv pat voter verifiable paper audit trail is vishay ke upar do teen baat main aapse sawal aap aapse main puchta hu usse pehle abhi abhi aapne kya kaha bharat electronics limited mein aapne saat जो निर्देशक है इसमें चार आपने देखा चार जो अपने आप को कहते हैं स्वाधीन निर्देशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें चार कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्य करता है और आपने ये भी कहा कि एक बार सरकार जब इनको बोलते हैं कि आप चले जाइए यहां वो सचमुच स्वाधीन नहीं है ये सरकार का ही कानून कहते हैं सरकार का ही नियम नियम कर रहे हैं क्योंकि इन लोग सचमुच क्या स्वाधीनता से स्वतंत्रता से काम कर पाएंगे क्योंकि इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने कहा इसके असर पूरे भारतवर्ष का चुनावी लोकतंत्र में पड़ रहा है क्योंकि ये जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सोर्स को ये जरा आप सरल भाषा में समझाइए इसका क्यों इसका गोपनीय गोपनीय सीक्रेसी क्यों ये गोपन रहना बहुत ही जरूरी है 
when he presses the ballot is the vote is cast the second one is the control unit and the third one is vv pat machine now the problem is that this uh, the key which the voter presses and the control box the control system they too are you know they can be moved anywhere they are not location specific but the vv pat machine Naturally, you know, when you have to feed in the data about candidates, parties, when you press a key, which candidate, where does it go? All these things are actually programmed into that. There are two things in that VV pad box. One is the software, the program. The second is the data feeding. Data is about the candidate's name, which political party. Or, 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 jo, jo, aap kahan pe button dabayenge? Haath mein da, dabayenge? Ya kamal mein dabayenge? Ya cycle mein dabayenge? So the, the programming. <laughs> the symbols. No, yeah, yeah. Now, as far as the the system is concerned, today's configuration. Today's configuration is the when you press the key, when the voter presses the key, the it goes to the VVPAT machine and says so and so party, so and so candidate, and the voter thinks that he has cast his vote. Now, from VVPAT machine to the control system. Where does it go? Whether the vote has really gone as so and so's vote or somebody else's vote, you never know. You know, uh, Paranjoy, from the voter's point of view, there are two, three important requirements, irrespective of the technology, EVM, and all that, whether it's paper, ballot, or whatever it is. One, secrecy. You know, I, when, I, when I cast my vote, people should not know because tomorrow somebody may threaten me or somebody may, you know, question me. So that secrecy is very important. The second is I must know. I must physically see that the vote I have cast has gone to so and so candidate, so and so party. That is very, very important. And the third thing, which not many people are talking about today, is a booth-wise secrecy. See, in India, booths represent colonies, booths represent religion, caste, language. Unfortunately, India, you know, is a system where society is divided, thanks to our Indian politics. So very often. When you when your identity is known as from so and so booth, that also is not very healthy. So the booth wise secrecy is very important. Now I conducted elections in Andhra Pradesh <laughs> several times, and I can tell you what we used to do in a constituency when the votes are cast. We used to take all the ballot papers from all the booths, all the uh, ballot boxes from booths, and mix them, and then count in the presence of the political party representatives. Once you mix it. You don't know which way the, the voting pattern from each booth will completely, you know, that is hidden, which is very, very important. You you the electronic system, you booth-wise ballot. You can't Correct. Now, in the EVM, there is what, you know, normally there is an accompanying machine known as totalizer totalizer makes it possible for you to mix it but election commission of india is not using it today as per their own admission in their website so today evms are, they do not have totalizers is not possible to mix it so in my view it's a fundamental illegality Achha, a fundamental hey, illegality aap keh rahe ye gair kanuni hai ki aap aapne teen baat baat kiya कि आप जब बटन दबा रहे हैं सचमुच आप जिस जो भी आपका उम्मीदवार है जो भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार है यह सचमुच गोपन है कि नहीं इज इट सीक्रेट क्योंकि अगर नहीं होगा कोई बात में आप सवाल उठा सकते हैं धमकी दे सकते हैं नंबर टू आप जिस बटन में दबा रहे हैं वो सचमुच वही लोग वही उम्मीदवार वही राजनीतिक दल के पास पहुंच रहे पहुंच रहे कि नहीं और तीसरी बात एक जो गोपनीयता हो बूथ वाइज एक जो सीक्रेसी होना चाहिए एक गोपन होना चाहिए क्योंकि एक एक बूथ में कौन कौन सा जात का है कौन सा भाषा बोलते हैं कौन सा इनका धर्म है ये सब भी गोपन रहना बहुत जरूरी है और ये भी आपने कहा कि जो आपके ये, ये आपका लेख में था आपने अभी अभी नहीं कहा कि जो विशेषज्ञ है अब अब एक व्यक्ति का नाम आपने खुद किया माधव देश जी और मैं भी एक और व्यक्ति का नाम कर रहा हूं 
डॉक्टर सुभाषीष बैनर्जी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने माने एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है इन्होंने बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है इतमें कमियां है इसको आप इधर उधर कर सकते हैं इट इज प्रोन टू मैनिपुलेशन और आप ये भी कह रहे कि ये सचमुच गैर कानूनी भी हो सकता है सीरियस लीगल इंफ्रिंजमेंट आपने बहुत यू हैव यूज वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अब बहुत अब आप जो सवाल आप जो आप जो शब्द इस्तेमाल किया कि ये गैर कानूनी है तो सचमुच लोग है हमारे देश में चुनावी लोग है या नहीं <laughs> since you know this violates booth wise secrecy of voting in my view <coughs> electronic voting machines being used without a totalizer is prima facie illegal and uh, a ballot paper you know this does not arise now the second thing is in a ballot paper you know the person knows that his ballot has cast into a box sealed box he can see it whereas in the electronic voting machine you press the key you don't know where it has gone whatever election commission may say whatever anybody may say personally i am not sure where the vote has gone really the ballot has gone now here unfortunately in the configuration the key actually goes through vv pat machine to the control system so there are two stages as i think uh, madhav deshpande has given a beautiful example It's like my giving a vote to you, ballot paper to you after marking it and closing it and all that. I say, Paranjay, please give it to election commission, and you give it to them. But I'm not sure whether you gave my ballot or somebody else's ballot or somebody else's name. So please. this is something which is happening today. Unfortunately, you can't see it. So to that extent, I think that the electronic voting machines are non-transparent. You know the. आपने एकदम साफ बता दिया कि हमारे देश का जो चुनावी लोकतंत्र हो रहा है जिस तरह से हमारे ईवीएम वीवीपैट इस्तेमाल करे इसमें सचमुच ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता है नहीं एब्सोल्युटली एंड इफ आई एम गिवन अ चॉइस इफ आई एम इन चार्ज ऑफ इलेक्शन कमीशन आई वुड मच रादर गो बैक टू बैलेट पेपर्स पेपर बैलेट बिकॉज दीज टू इंफॉर्मेटिव वीकनेसेस There is no way technologically it's very difficult to resolve it. अच्छा डॉक्टर ये शर्मा जी जब लोग ये सवाल उठाते हैं ओला आप देश को पीछे ले जाने चाहते हैं you want to go back in time आप देखिए हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो हमारे विरोधी दल का नेता से भी मिलने नहीं चाह रहे बहुत समय लगा दिया बहुत बार उनसे निवेदन किया हमसे मिलिए हम बात करेंगे हमारे जो आई एन डी आई ए जो अलायंस है वो बोल कि आप हर वीवीपैट स्लिप आप गिनती कीजिए सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है हमारे सबसे जो उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो भी अपना जो क्षमता है वो तो सरकार को दे दिया जिस तरह से आप इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे उस समय तो कानून में था एक समय कि वो न्यायालय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी एक नॉमिनी रहेगा आज तो सुप्रीम कोर्ट तो सरकार का बात मान लिया तो सिर्फ सरकार के दो प्रधानमंत्री है उनका एक मंत्री होगा और विरोधी दल का एक व्यक्ति रहेगा तो ये तीन में सरकार के पास बहुमत हो जाएगा तो हमारे पूरा जो चुनावी लोकतंत्र है पूरा इलेक्शन सिस्टम है ये तो एक तरह से आप कह रहे हैं जैसे सिर्फ गैर कानूनी नहीं है डिस बिकम वर्ल्ड मगर हमारे देश में जो सरकार है हमारे देश जो, जो एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो हमारे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है बात मानने के लिए तैयार नहीं है क्या करें सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देर इज अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एंड दे सेड यू हैव अ कमिटी टू सेलेक्ट इलेक्शन कमिशनर्स द चीफ जस्टिस मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट नाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज डिफाइड डिफाइड द सजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दे हैव इनएक्टेड अ अ लॉ where the supreme the chief justice is eliminated and cabinet minister actually is replaced replaces the chief justice so in other words the motives are very clever like clear the government has not complied with supreme court suggestion and they are they are very clear that they do not want an independent procedure for selecting the the officers are going to be election commissioners that's one the second thing is election commission itself you know today it is selected through a very subjective means procedure now this election uh, there were previous election <coughs> commissioners like mr sesh i knew him very well he was also say he was also appointed like that but the moment he got appointed he elevated himself 
to the level of a constitutional authority and started acting firmly and independently and then he gained a lot of public trust now in this present case what is happening is i remember in gujarat elections and karnataka elections i registered complaints against very senior public functionaries for violating the border code of conduct both both elections now i requested the election commission to place my letter on their website i requested the election commission of india to discuss it and then pass a, a detailed speaking order they can disallow me i can contest it but i said please for heaven's sake function transparently put everything on the website they never complied with this they never even you know replied my letters acha so dr sharma that the election ha ab ab bataiye khatam kijiye no no this shows that the election commission of india by itself as an institution is refusing to function transparently and Achha, now to... this is reinforced now that is reinforced by the reluctance to meet the a team of uh, leaders from the opposition parties the other day on evms so okay. all this you, know, you read the circumstances together it shows that election commission is reluctant to function in independent manner Achha, to aap 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 keh rahe ki hamare desh jo ek samvidhanik sanstha hai हमारे हमारे देश जो निर्वाचन आयोग है ये सचमुच स्वाधीनता से स्वतंत्रता से काम करने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊंचे न्यायालय के जो सलाह है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और आपने ये भी अपना लेख में लिखा कि जो हमारे राजनीतिक दल का जो अलग अलग राजनेता है जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन करते हैं उनके लिए भी कार्रवाई नहीं कर रहे आप जानते हैं अशोक लवासा जी का क्या हुआ वो ए, ए, एक स्थिति में आया वो छोड़ दिया लोग कहते हैं उसके ऊपर इतना दबाव आया कि उसको 2019 में उसको छोड़ना पड़ा मगर और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे लोग कह रहे हैं कि आप क्यों इतना चिल्ला रहे आप वापस क्यों जा रहे आप क्यों निर्वाचन क्यों आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि विरोधी दल बोल रहे कि हम आंदोलन करेंगे हम सड़क में जाएंगे और बोल रहे क्योंकि हाँ तो बोल रहे कि आप कर्नाटक में कैसे कांग्रेस पार्टी जीत गया तेलंगाना में कैसे कांग्रेस पार्टी जीत गया पश्चिम बंगाल में कैसे तृणमूल कांग्रेस जीत गया अगर सचमुच अगर आपका पूरा चुनावी लोकतंत्र में इतना कमियां है इफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इज सो प्रोन टू मैनिपुलेशन तो आप बंगाल में कैसे जीत जाए कैसे जीता आपने आप आपने पंजाब में आपने आम आदमी कैसे जीता उनका सरकार कैसे बना कर्नाटक तेलंगाना ऐसे उदाहरण देता है ये जो काउंटर क्वेश्चन है पलटा जो सवाल है इसका जवाब दीजिए और आपका एब्सोल्यूटली लेट दिस बी क्लोजिंग कमेंट सर नो नो इफ दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन यू नो द देयर आर थ्री थिंग्स बाय स्कोर फॉर मैनिपुलेशन suppose you know there is a provision where you can always you know in a in an electronic uh, data feeding you can say so and so vote when it is cast you should go to some other party you know that kind of manipulation is possible with madhav desh pande very well explained so that is a place where there is a possibility of manipulation third thing is that the control the control uh, system and the vv pat machine should be paired you know they should be electronically paired so that tomorrow if i change the control system later counting counting system later it will not work with the same vv pat machine so that pairing is necessary and of course one important thing which madhav deshpande said was geo tagging see when the moment you know the voting is over the counting system that is a control system cannot be moved anywhere nobody knows where it has gone you know there there have been complaints that this system has gone somewhere and something else is replaced it so you should be able to geo tag it and track it even for the judiciary later the tagging becomes very easy where is the location you can log it now i suggested in my letter to the election commission i said i'm not going back on that i said one the political parties should have an opportunity to be present and in their present configuration must be decided where once you press the key simultaneously it goes to vv pat and the control system together so that it doesn't go via the vv pat system as i said a ballot paper gate we are being given to paranjay and paranjay giving it to election commission it doesn't does, that doesn't happen straight away go second thing is that when the data is fed 
the data system should be subject to political surveillance every political party must nee, have nee, opportunity nee nee aapne aapne jo keh rahe hai aapne pehle bhi bataya aur jo visheshagya kaha ki ek tarah se kaha pe aap aa rahe geo tagging ki ek jagah se dusri jagah machine idhar udhar ho gaya ki nahi aur jis samay machine ko aap configure kar rahe har rajnitik dal ka pratinidhi rehna chahiye ki sachmuch aap agar haath mein daba rahe to haath ka बत्ती जल रहे कि नहीं या कमल में दबा रहे वहां पे नहीं मगर आम मेरा सवाल आपने जवाब नहीं दिया अगर सचमुच इतना कमिया है पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में क्यों हार गया तेलंगाना में क्यों कांग्रेस जीता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कैसे जीता वेलकम टू दैट नाउ दन ऑफ दिंग्स विच वी सजेस्टेड ऑल ऑफ सजेस्टेड इज 100% count of paper ballot the vv vv pat machine you must see whether it might take one week it might delay doesn't matter but you cannot compromise democracy in india so i i said apart from all this political auditing at three stages you must also have 100% count of paper ballot and compare that's one now you see this question how we, how did uh, congress win uh, telangana uh, how did congress win karnataka one argument one possible argument is when the margins are very narrow manipulation works when the margins are large manipulation may not work in the case of chatisgarh somebody telephoned me some whistle blower he said uh, somebody was boasting that don't worry we have got electronic voting machine which may, may or may not be correct but this is a whistle blower uh, uh, information now when the margins are thin when the margins are narrow manipulation becomes easy and the margins are large it may not be so to say that uh, some election is one so electronic voting machines are good that that's not correct you see no technology in the world is 100% efficacious as a, as a person with a, a scientific background i can tell you if somebody says is 100% full proof don't believe them it is 90 98% or 99% there is always 1% possibility now in this case madhav deshpande in his excellent interview He identified three areas where manipulation. There is scope for manipulation. That's hmm. very important. We should recognize there is scope for manipulation technically, whether whatever election is won or not, this exists. And political parties must have an opportunity to audit every stage. That's very important. Okay, sir. Uh, Ultimately, public public scrutiny is very important. Okay, Dr. Sharma, अत्यंत धन्यवाद. आपने ये बहुत ही एक जटिल विषय जो इसमें विज्ञान आता है इसमें तकनीक आता है आपने सरल भाषा में समझाया क्यों हमारे देश का जो चुनावी लोकतंत्र क्यों कमजोर है क्यों हमारे जो ईवीएम वीवीपैट सिस्टम है इसका किस तरह से इसका मैनिपुलेशन इस तरह से कार चूपी इसका इस तरह से आ, इ, इसका गलत तरीका से इसका इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है और आपने ये भी कहा कि जो जो इलाका में जहां पे एक तरह से संघर्ष नजदीक है जो एक तरह से कांटे का टक्कर है वो उसी से उसी इलाका में ये सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करना ये वोटिंग सिस्टम के ऊपर इधर उधर करना आसान हो जाता है और मैं जब सवाल किया आपसे कि क्यों बंगाल में क्यों पंजाब में कर्नाटक तेलंगाना में नहीं कर पाया ये आपका जवाब था और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हमारे जो केंद्रीय संस्थाएं हैं इनका निर्देशक अगर सचमुच स्वाधीन तरह से स्वतंत्रता से काम नहीं करेंगे तो ये भी संस्थाएं एक तरह से जो भी सत्ते में है उनके साथ रहेंगे जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक जो जो सॉरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जो हमारा चुनाव आयोग भी किस तरह से एक तरफा हो गया और सरकार के खिलाफ कुछ काम और या कुछ राय देने के लिए तैयार नहीं है और कमजोर हो गया और सचमुच उनका स्वाधीनता और स्वतंत्रता कम हो गया तो यहीं पे आज हमारा बातचीत में खत्म कर रहा हूं मैं एक बार और डॉक्टर शर्मा को नमस्कार देना चाहता हूँ हमारे सारे दर्शक और अब समझकर आप सब देखते रहिए ये चैनल देखते रहिए आप न्यूज क्लिक देखते रहिए आप बटन दबाइए आप सब्सक्राइब कीजिए और 
थैंक यू सो मच धन्यवाद